Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con Mauricio y Manuel. Y llega nuestro amigo el Bebeto. ¿Cómo estás, Bebeto? Hola, ¿qué tal, pues, pues Muy contento hoy. Ahora sí que muchas gracias por invitarme a, a echarme este partido con ustedes. Cuidado, no, plátanos rosados, y, ¿eh? Y más al ratito nos vas a cantar tu tema. No te creas tan importante. Claro, sí, Ay, güey. Pero ahorita, en honor a la final de la Copa Oro, que se juega, por cierto, este domingo, nos vamos a echar gol al toque. ¡Ay, güey! partido se va a poner buenísimo. Invitamos a nuestros comentaristas deportivos de Estrella TV. Ellos son Renan Cardona y Rodrigo Serrano. Adelante, muchachos. Gracias, Miguel Pango. Bienvenidos a Estrella TV Deportes. Hoy tendremos un partido importantísimo, una revancha de cuarto de final de Copa Oro. Platanito y Mauricio Ockman contra quién vamos. Eh, contra Costa Rica, Manuel Baldi y Bebeto. Un partido, la verdad. Pero no es un partido cualquiera porque los jugadores tienen una tienen parte de las piernas, piernas ¿no? que les puede ocasionar algún problema. ¡Oh! ¡Ay, dígale, ya, ya se están acalambrando los muchachos. Esto no es entonces un partido cualquiera, es único en el mundo ver esto en donde ojalá y no les impida para hacer goles. Así que vámonos de una vez a lo que te truje, chencha. Vamos, viajando. Listo, los equipos, va a empezar el partido, se trata de meter más goles en la cancha contraria. ¡Listo! Ahora, allá vamos muchachos, México con el primer toque en la portería, parece que no tuvieran esa... Ahí está, está Platanito cayendo, está... ¡Ah! ¡Gol de Costa Rica! Se ve que no puede, Manuel parece más, con más energía, ahí está eh, la selección mexicana, el equipo mexicano, defendiéndose Platanito, ¿qué pasa Platanito? Parece que no puede Platanito conectar con la pelota. <risa> Finalmente lo hace y atención. La defensa que... de Platanito da más facilidad de la corazón, Así es, y parece que no sale de su medio sector. Vamos a ver. La hace una niña. La niña. Atención, Platanito. Con ese toque a puerta, intentando igualar las acciones. Ya se que no calentaron antes. Por eso parece que, que hay, ahí hay toque. El toque está afectando a Bebeto, está afectando a Manuel. Y Platanito y a solo. Platanito también. Y con la cabeza, <risa> como sea. Es una posición que perdió la vertical y están perdiendo el equipo mexicano. ¡No! Atención, 2 a 0. Ya el equipo de Costa Rica. Atención que esta rivalidad lo es añejo. Se ve. Deberían de ponerle toques al portero también. Que, que, me hace. que logran conectarse por fin. Manuel intenta otra. Hay dos hombres, Hoffman y Manuel, están eh, perdiendo la vertical. Los toques de los calambres. Está ganando, calambres. Lo está tirando, se la lo está tirando, señor. Échamelo. Está de nueva cuenta, el pato, dando la orden. Allá va Platanito y allá va Mauricio. Intentando despegar, pero Manuel parece detener esa acción. Mauricio jugó con Platanito, que parece ¡Ah! ser el que está haciendo en contra de su. ¡Ah! ¡Otro! ¡Tres goles! Ya hay tres de Costa Rica, señores. Platanito está al otro lado. Platanito le dio un toque. Mauricio también perdió la vertical. Y allá va Costa Rica, que sigue siendo el dueño del partido. Y allá va Manuel. Pero había portero, señores. Y allá va Platanito, Platanito. Péguele, Platanito. Péguele, péguele, péguele. La cuartemilla. La cuartemilla. Y está robando el show. Parece que el partido ya está entrando en su parte final. Costa Rica otra vez saliendo. Manuel. En esta ocasión Costa Rica ganó la revancha, pero nunca jugará la semifinal de la Copa Oro contra Panamá. Tiempo, se acabó, señores. ¡Ganamos! ¡No! ¡Ganó Costa Rica! ¡Manuel de 